。皇后不一定是后宫天花板哦。清朝这四位皇后至今死因成谜。古代嫔妃们的梦想是什么？估计大多数都是要当皇后吧。有的是为了自己的野心，有的是为了家族荣耀，但都潜伏后继的想要戴上这顶皇冠。可他们不知道，皇冠不是谁都能戴的。皇后也并不是理想中的后宫天花板，而是一个高危行业。在那个腥风血雨的后宫中，有的皇后当着当着就离奇死了。在大清朝的二十九位皇后中，同治帝的孝哲义皇后和孝光帝的孝全成皇后都是其中的代表人物。他们都是怎么死的呢？同治帝是清朝短命的一位皇帝，十九岁就去世了。而他的孝哲义皇后去世的时间跟他仅相差七十五天。这位二十二岁的皇后为什么死得这么突然呢？孝哲义皇后阿鲁特氏的出身。很高贵，是蒙古族的正蓝旗，父亲是二百年来唯一的一位旗人状元，跟同治可以说是门当户对。但是当年给同治选皇后的时候，慈禧压根儿就没看上阿鲁特氏，她喜欢的是很像年轻时自己的富察氏，奈何同治对阿鲁特氏一见钟情，这当妈的只能点头。于是阿鲁特氏成了孝哲义皇后，是大清朝第三位从大清门抬入的皇后。但是不被婆婆看好的儿媳妇，婚后的生活注定坎坷，皇后也不能例外。结了婚以后，慈禧处处找茬，甚至连同治和孝哲义皇后同房，她都要干涉。然而，蒙古族出身的孝哲义皇后也不是吃素的，慈禧要罚她的时候，她就用“我是大清门入者”来还击。在清朝时期有祖训，不是大清门入者不能处置大清门入者。换句话说，她就是在告诉慈禧，你不配。这一下可惹恼了慈禧，大发雷霆，结果吓到了已经患了重病的同治，没几天就病死了。而关于孝哲义皇后的死因，也有很多说法，有的说是绝食，有的说是吞金，还有人说是服毒。虽然具体的原因已经无迹可寻了，但是众说纷纭背后大概率跟慈禧有关。相比孝哲义皇后，孝全成皇后的死因则要更加模糊。孝全成皇后离奇模糊的死因，孝全成皇后是道光的第三任皇后，比道光整整小了二十六岁。对于这位皇后，她的出身、晋升路线等信息都被详细记录在了史册上，唯独死因找不到任何记载。孝全成皇后来自钮祜禄氏家族，她小的时候，父亲夷陵被派到苏州担任驻防将军，所以举家迁往苏州。当时的苏州是清朝的经济中心，从小在这里长大的孝全成皇后，在耳濡目染之下，不仅有江南女子的柔美，而且见多识广、多才多艺。十五岁那年，通过选秀入宫以后，本来是个嫔妃。但她的样貌出众，性格又好，所以道光非常喜欢她。入宫第三年就光速晋升到了贵妃的位置，不仅职位晋升快，业务能力也很强。五年的时间，连续生下了三个女儿，还在道光十一年生下了儿子一主，也就是后来的咸丰帝。过了两年，道光皇帝的第二个皇后佟佳氏去世了，道光就让孝全成进入了皇后的实习期，开始统领后宫。一年以后转正，正式成为了道光的第三个皇后。眼看着一路顺风顺水走过来，顺利熬到了登顶，谁能想到孝全成皇后的待遇开始？急转直下，以前是捧在手心里的红玫瑰，当了皇后反而成了蚊子血。道光看她哪儿哪儿都不顺眼，后来更是下了一道圣谕：以后大事小事都要来问我，皇后不能做主啦。这次通报批评以后，孝全成皇后就病了，后来病越来越重，第二年正月就去世了。所以很多人说孝全成皇后可能是被道光气死的，但是也有另一种说法，有人说孝全成皇后是个小心眼儿的人，自己受宠还不满足，一心想让自己的儿子一主当太子。但是当时还有一个劲敌，就是皇六子奕欣，为了替儿子扫平道路，孝全成皇后假意请皇子们吃饭，还在饭里下毒。事情败露以后，皇太后和道光大为震怒，就赐了孝全成皇后自尽。而具体的原因在史料中已经找不到详细的记录了。除了这两位皇后，乾隆帝的后宫也有两位皇后的死因成谜。他们就是富察皇后和那拉氏皇后，他们又经历了什么呢？被诅咒的南巡，乾隆的两个皇后为什么都因南巡而死呢？在《如懿传》中，富察氏跟乾隆南巡的途中失足落水，被救上来以后病死在船上。其实现实中落水的并不是富察氏皇后，而是另一个叫成品的嫔妃。但是富察氏的死确实跟这次南巡有关系。这次南巡，她到底经历了什么呢？乾隆结婚以后，两个人的感情也非常好。乾隆非常渣，但是爱的时候也是真爱。他曾经公开表示，富察氏很能干，上至皇太后，下至宫女太监，都对他赞不绝口。自己能十几年专心处理政务，都是因为有富察氏这个贤内助。爱得多，孩子自然也多。乾隆和富察氏一共有过四个孩子，只可惜活下来的不多。不断痛失爱子，让富察氏备受打击。再加上要统领六宫，日夜操劳，所以身体越来越差，精神状态也不好。
。乾隆十三年，为了淡化富察氏的丧子之痛，乾隆决定带上他一起南巡。在到达山东的时候，富察氏要跟乾隆一起夜孔庙登泰山。当时正值天寒地冻的正月，富察氏的身体哪里经得起这个折腾，就感染了风寒。为了不耽误行程，还是跟着继续前行。结果回到京城以后，没多久就病死了。富察氏去世以后，那拉氏成了乾隆的第二个皇后。不过她的命运比富察氏也好不到哪儿去，只当了十六年皇后，就在乾隆三十一年对外宣称病死了。但是那拉氏。真的是病死的吗？在乾隆刚登基的时候，其实那拉氏并不出众，是个小透明，因为排在他前面的众多嫔妃太多了。但是随着富察氏的离世，后宫开始进行大洗牌。对于皇上来说，想成为皇后，光是爱是不够的，需要进行各方面的综合评定。而那拉氏恰好在当时竞争的妃子中，家世是最好的，所以才能在并不十分得宠的情况下成为继后。作为南巡发烧友，乾隆三十年第四次南巡开始了。而在扎扎龙南巡日程安排中，除了微服私访体察民情，自然也少不了跟江南美女享乐了。而这些是那拉氏不能接受的，所以两个人经常因为这件事吵架。为了表示抗议，那拉氏甚至还剪了自己的头发，这一下就彻底惹怒了乾隆。这不是咒我吗？这我能忍。当时就命人把那拉氏送了回去，并且收回了所有的册封，打入了冷宫。万念俱灰的那拉氏在冷宫中于乾隆三十一年去世。这就是这些天选之女的不幸遭遇。对于普通的女性来说，皇后就是太阳一样的存在，她们光鲜夺目且拥有无上的权利。其实皇后也是有皇后的苦，就算是拥有再多的荣耀，他们也是皇上和家族的附属品而已。当有一天他们被抛弃的时候，连个招呼都不会打一个。从顶峰跌落到深渊，可能就是皇帝的一句话，可是他们却要付出生命的代价。